mga controversial issues na naibulgar ni Ricky Lo noon. Alamin natin kung ano-ano ang mga pinag-usapang issue sa mundo ng showbiz na unang inilabas at isiniwalat ng veteranong entertainment news editor at columnist na si Ricky Lo. Bago tayo dumako sa mga issue na ito, kilalanin muna natin ang kolumnista. Si Ricardo F. Lo o Ricky Lo ay isang sikat na entertainment columnist, showbiz commentator at TV host. Siya ay tubong Las Navas, Northern Samar, kung saan siya nagtapos ng grade school. Si Ricky ay isa sa anim na altar boys na matapat na naglilingkod sa pang-araw-araw na Latin Mass na pinangasiwaan ng chaplain ng bayan ang yumaong si Father Fernando Tan. Inaasahan na papasok sa seminary sa Kalbayog City ang anim na altar boys matapos na magtapos mula sa grade school ngunit sa kasamang palad o kabutihang palad mayroong nangyaring divine intervention. Tinapos naman niya ang kanyang high school sa Tabaco Peiching School sa Tabaco Albay. Matapos mag-drop out sa engineering course sa Mapua, kumuha siya ng kursong AB English sa University of the East kung saan siya ay binigyan ng partial scholarship. Ang kanyang unang trabaho ay sa isang film magazine kung saan nagtrabaho siya bilang isang editor para sa mga press releases. Mula 1969 hanggang 1972, Nagtrabaho si Ricky bilang editorial assistant ng Variety Magazine, ang Sunday Supplement ng Lumang Manila Times, kung saan sinimulan niya ang kanyang column na Fun Fair. Pagkatapos nito, sumali muna siya sa Philippine Daily Express bilang staff writer ng Express Week Magazine nito at pagkatapos ay nag-deskman sa The Evening Express at kalaunan ang pangunahing broadsheet nito. Nang maglaon ay nagpatuloy siyang nagtatrabaho bilang editorial assistant para sa Sunday Magazine na weekend hanggang 1986. Si Ricky ay naging entertainment editor. Una sa The Manila Times at pagkatapos ay sa The Manila Chronicle at panghuli ay sa The Philippine Star kung saan isinulat din niya ang kanyang binuhay na funfair column at ang kanyang regular Sunday feature, Conversations with Ricky Law. Siya ang may akda ng Star Studded, ang unang compilation ng kanyang mga artikulo tungkol sa mga movie stars na inilabas noong 1995. Ang isa pang aklat, Conversations with Ricky Lo, ay inilabas noong 2001. Ang libro ay nagtataglay ng trademark ni Ricky ng sensitibo, inteligente at matalim na estilo ng paghawak ng mga panayam. Noong 1999, isa siya sa mga naging host ng showbiz-oriented talk show na The Buzz ng ABS-CBN. Nang lumipat ito sa GMA7, napasama at naging host ito sa Star Talk. Naging host din siya ng iba pang mga programa na nakatuon sa showbiz tulad ng The Ricky Law Exclusives sa QTV11 at Showbiz Trip sa GMA7. Bilang isang entertainment writer at columnist, marami ng artikulo ang naisulat ni Ricky Law na naging eksklusibo lamang sa kanya. Ang ilan sa mga ito ay unang nabasa at narinig sa magaling na manunulat. Ngayon, balikan natin ang ilan sa mga ito na siguradong pinag-usapan ng mga netizens at publiko, lalo na sa buong showbiz community. Top 6, Pops Fernandez and Martin Yevera Breakup Ang hiwalayang Pops and Martin ang isa sa mga showbiz news na pumukaw sa atensyon ng mga mambabasa. Unang nabalita ni Ricky ang pangyayaring ito bilang isang scoop sa The Star noong 1995, subalit tahasan pa ang pagdedenay ni Pop sa issue. Makalipas ang ilang buwan, inamin din ito ng Concert Queen at sinabing totoo ang lahat ng lumabas noon sa artikulo. Ang pagtatapos ng kanilang relasyon ay dahil sa naging relasyon ni Martin kay Katrina Ojeda kung saan din siya nagkaroon ng anak. Inamin din ni Pop sa interview na yon na hindi naging madali para maging maayos ang relasyon nila ni Katrina. Subalit ang lahat ay lumilipas din at ngayon nga ay parang anak na rin ang turing ni Pops kay Santino na may special needs. Top 5, Karel and Ding Dong Dantes Break Up Sa talk show na Star Talk, unang nalaman ng publiko at inamin ni na Karel at Ding Dong Dantes 
ang kanilang relasyon at nangyari ito noong April 2005. Makalipas ang tatlong taon, sa column ni Ricky Law sa The Philippine Star, unang nabasa ng mga tao ang buong katotohanan sa kanilang hiwalayan. Dito lamang nila ginawa ang pag-amin na iyon dahil isa rin sa mga contributing writers ng pahayagan si Kirill. Subalit marami ang pinagdaanan ng pagsisiwalat na iyon dahil sa hindi magtugma ang schedule nila. Natanong din si Ricky ng mga kasama niya sa Star Talk kung ano nga ba talaga ang alam nito sa nangyaring hiwalayan. Bukod sa lumalabas na third party ang dahilan, isa sa mga rason ay ang hindi magtugma ang kanilang schedule sa trabaho. Conflict of priority rin ang isa sa mga rason at isang proseso rin ang pinagdaanan ng breakup na iyon dahil in love ang dalawa sa isa't isa. Top 4 Chris Aquino's Romantic Affairs Taong 2000 ang ilabas ni Ricky ang artikulo tungkol sa pagkikita di umano ulit ni Chris Aquino at Alvin Patrimonio noong Valentine's Day at ang muli nilang pagdedate kung saan sinabi nito na malamang ay nagbigay na naman ng false hopes si Alvin kay Chris. Nariyan din ang kwento tungkol sa nooy magandang relasyon ni Chris sa estranged home companion niyang si Philip Salvador na ama ng panganay nitong si Josh. Sinabi rin nito na ang Hollywood movie na The Story of Us na magkasama nilang pinanood ay tumatalakay sa halos parehong kaganapan sa kanilang relasyon. Kaya naman hindi nila maiwasang maiyak habang pinapanood iyon. Ang relasyon naman ni Chris kay Joey Marquez at sa eskandalong kanilang kinabilangan ay hindi rin pinalagpas ni Ricky na maisulat. Naging usap-usapan ang nangyaring iyon kay Chris at Joey dahil pinag-isipan ng kampo ni Chris na magsampan ng kaso laban kay Joey dahil sa grave threats, physical injuries, possible possession of an unlicensed gun, at infecting a person with STD. Isang malaking balita ito na sumabog sa mundo ng showbiz dahil sa pag-amin na rin na ginawa ni Chris tungkol sa relasyon nito kay Joey. Panghuli ang inilabas na facts ni Ricky Tungkol naman sa hiwalayan ni na Chris at James Yap, sinabi niyang totoo ang pag-alis ng mag-iina sa kanilang bahay na hindi magagawa ni James ang manumbat sa nakaraan ni Chris at si I.I. ay isa sa mga indirect cause ng kanilang pagtatalo. Top 3, Rufa Gutierrez bilang isang abused wife Naging scoop din ni Ricky Law ang kwento tungkol sa hiwalayan ni na Rufa Gutierrez at Ilmas Bektas noong 2007. Dito rin naiulat na tinawag ni Elmas na traitor si Rufa dahil sa pag-attend nito ng isang party habang sumasailalim sa isang surgery si Elmas kung saan ipinakiusap nito ang pagbabalik ni Rufa sa Istanbul. Nalaman din ng publiko na isang battered wife si Rufa at nakapangasawa ito ng isang mapang-abusong tao. Inamin ni Rufa sa isang interview noon na siya ay naging isang battered wife sa piling ng kanyang Turkish husband na si Elmas Bektas. Isiniwalat ni Rufa ang hirap na kanyang pinagdaanan sa piling ng dating asawa at hindi makapaniwala na mararanasan niya ang ganoong pagtrato. Sinabi nito na hindi siya safe at nasa grave danger ang buhay noong panahong inaabuso siya ni Ilmaz. Top 2, Nadine Lustre and James Reed Break Up Si Ricky Loren ang isa sa mga unang naglabas ng balita tungkol sa hiwalayan ng J. Dean couple kung saan sumiklab ang galit ng kanika nilang fans. Inilahad ng manunulat ang breakup timeline nilang dalawa na inumpisahan kung paano sila nagsabihan ng I love you sa kanilang concert noong 2016. Dito rin nalaman ng publiko na tila hindi nagustuhan ni Nadine na mapareha si James sa ibang aktres kung saan nakatakda itong gumawa ng proyekto kasama ang K-pop idol na si Nancy McDonough. Nakumpirma rin dito na iniwan ni Nadine ang tinutuluyang bahay nila ni James na naging loveness nila ng halos tatlong taon. Ang unang pasabog na ito sa taong 2020 ay gumulat sa publiko at mga fans at sinigurado ni Ricky na una niya ring mailalathala ito sa kanyang kolom. Sa nasabing artikulo, ang opinion ni Ricky tungkol sa maaga nilang pagsasama sa iisang bahay at madalas na pagsasama ay mananatiling pala isipan sa mga mambabasa. Top 1, Sara Jeronimo and Mateo Gudicelli Wedding Ito na marahil ang maituturing na malaking pasabog sa taong 2020 sa mundo ng showbiz. 
ang usaping private wedding ng showbiz couple na sina Mateo Godicelli at Sara Jeronimo ang gumulat sa mga kaibigan, fans at pati na rin sa magulang ng popstar royalty. Kay Ricky mismo unang nanggaling at narinig ang balitang pagpapalitan ng I do's ni na Sara at Mateo sa isang hotel para sa kanilang Christian wedding. Naisulat ang breaking news na ito ilang oras bago maganap ang nasabing kasalan. Habang ang mga taong malapit sa dalawang artista ay pinipilit na itago ang katotohanan upang hindi patunayan ang kanyang ulat, ang napaka-pribadong kasal ay naganap. Naikinalungkot at ikinagalit ng ina ni Sarah na hindi naimbitahan sa pinakamahalagang araw ng kanyang anak na babae at pamilya lamang ni Mateo ang imbitado. Nakumpirma ang relasyon ng dalawa noong 2014 at 2019 nang ianunsyo nila ang kanilang engagement. Malaking balita ito dahil hindi pabor ang ina ni Sarah sa relasyon nito kay Mateo. Si Ricky Lo o mas kilala rin sa tawag na Tito Ricky ay hindi lamang dito sa ating bansa nakilala dahil naging pamilyar na rin ang kanyang mukha sa karamihan ng tao sa Hollywood sa punto na ang ilang kilalang mga celebrities ay naging komportable na tawagin siya sa kanyang unang pangalan. Nakapanayam niya ang higit sa 200 sa kanila ngunit kasama sa mga paborito niya si na Will Smith, Hugh Jackman, Dwayne The Rock Johnson, Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Catherine Zeta-Jones, Salma Hayek, Madonna at Celine Dion. Subalit marami pa din siyang gustong makapanayam tulad ni na director Steven Spielberg, Prince Harry at Princess Meghan at ang feisty Prime Minister ng New Zealand na si Jacinda Kate Ardern. Matapos ang ilang dekada ng pagdodokumento ng mga buhay at karera ng mga showbiz celebrities, hindi kailanman nawala ng gana si Ricky na magsulat, na mag-interview ng mga celebrities at maghatid ng entertainment news sa mga tao na itinuring na niyang passion at calling niya sa buhay. Mula sa amin sa Showbiz Philippines, taus puso kaming nakikiramay sa mga mahal sa buhay na naiwan at naulila ng veteranong entertainment writer na si Ricky Lowe.